എല്ലാവർക്കും സമാധാനവും നന്മയും ഇന്ന് നല്ലയിടേനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുനാളായതുകൊണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചെറിയ ചിന്ത പങ്കുവയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ ചുറ്റോടിയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ സർവ്വ ജരാചരങ്ങളെയും നമ്മൾ കാണാറുണ്ടല്ലേ അതിൽ ജീവനുള്ളതുകൊണ്ട് ജീവനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരുണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ വളരെ ശേഷിയുള്ള മനുഷ്യരുമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് ഭൂമിയിൽ കാര്യങ്ങളുള്ളത് നിലനിൽപ്പ് എക്സിസ്റ്റൻസ് അസ്തിത്വം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ആയിരിക്കുന്നു അത് ദൈവനിശ്ചയ പ്രകാരമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്താണ് എന്നിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തായി തീരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കാനും തൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരേ ഒരു വിഭാഗം മാത്രമേ ഭൂമിയിലുള്ളൂ മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ചായന സാദൃശ്യത്തിന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ധ്യാനിച്ച ഒരു ചിന്തകനാണ് മാർട്ടിൻ ഹൈഡഗർ അദ്ദേഹം ഈ നിലനിൽപ്പ് ബീയിങ് എല്ലാത്തിനും അസ്തിത്വം ഉണ്ടെന്നുള്ള ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ തുടങ്ങി അവിടെ നിന്നാണ് ധ്യാനം തുടങ്ങുന്നത് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും അസ്തിത്വം ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യന് മാത്രമല്ലേ കഴിവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ സവിശേഷമായ നിലനിൽപ്പിന് അദ്ദേഹം വിളിച്ച പേരാണ് ഡാസൈൻ ഡാസൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കുക അതായത് ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുക ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തുക അതിനെ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രമാനുഗതമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ വിളി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് മാൻ ഈസ് നോട്ട് ദ കിങ് ഓഫ് ബീയിങ് ഈസ് എ ഷെപ്പേർഡ് ഓഫ് ബീയിങ് അതായത് മനുഷ്യൻ ഇത്രയും കഴിവും അറിവും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവും ദീർഘഭീഷണമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കും ആ കൊള്ളാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അധിപൻ ഞാനാണ് ഇതിനെല്ലാം അടക്കി ഭരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റും എന്ന് ചിന്തിക്കും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു രാജകീയ ഭാവമൊന്നും അല്ല മനുഷ്യന് വേണ്ടത് മനുഷ്യൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇടയനാണ് ഉടയോനല്ല അതിനെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് ആ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദിശയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഹൈഡകർ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ദിശയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ അതിൻ്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് ഈ വ്യവസ്ഥയെ മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോകാനാണ് മനുഷ്യൻ്റെ വിളിയെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ സഭാപിതാക്കന്മാർ മനുഷ്യനെ വിളിക്കുന്നൊരു പേരാണ് കൊറോണ ക്രിയാസിയോണസ് അതായത് മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിയുടെ മകുടമാണ് കൊറോണ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മകുടം കിരീടം എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം മനുഷ്യൻ മകുടമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കിരീടം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒക്കെ രാജാക്കന്മാരാണ് മനുഷ്യന് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ചിന്ത വരും ആ ഞാൻ കിരീടം വെച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ സൃഷ്ടിയുടെ എല്ലാം മന്നനാണെന്നൊരു ചിന്ത വരും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടല്ല നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ സ്വഭാവിതാക്കന്മാർ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ ഇക്കാലത്തെയും ചരിത്രം മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ഒരു വശത്തും ബാക്കി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും വേറൊരു വശത്തുമായിട്ട് ഒരു സംഘടന വരുന്നു അതിന് മിക്കവാറും മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ സാങ്കേതികമായ കഴിവ് കൊണ്ടും ഉന്നതമായ ബുദ്ധിവൈഭവം കൊണ്ടും മറ്റ് ജീവികളുടെ മേലെ അവൻ ആധിപത്യം പുലർത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം ചവിട്ടി മെതിച്ചുകൊണ്ടും ശക്തി കുറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനും ചവിട്ടി മെതിച്ചുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ഇത്രയും നാൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു നിമിഷം കൊറോണ എന്ന പേരുള്ള ഒരു സൂക്ഷ്മ അണു സൂക്ഷ്മ അണു എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതൊരു വൈറസ് ഒരു പൂർണ്ണ ജീവിയാണ് ജീവിയാണെന്ന് വിളിക്കാൻ പോലുള്ള യോഗ്യത അതിനുണ്ടെന്ന് പലരും കരുതുന്നില്ല കാരണം അത്രമാത്രം ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ കൊണ്ടാണ് ഭാഗങ്ങൾ അതിനില്ല അതൊരു സൂക്ഷ്മ അണു ആ അണുവിൻ്റെ പേര് കൊറോണ എന്നാണ് എന്നാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ കൊറോണ ക്രിയാസിയോണ്ടസ് എന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ അവകാശപ്പെട്ട പേരാണ് സൃഷ്ടിയുടെ മകുടം കൊറോണ എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ്റെ പേരാണ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ പേര് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു സൂക്ഷ്മ അണു ഒരു ജീവി എന്ന് പോലും തികച്ച് വിളിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഈ സൂക്ഷ്മ അണു മനുഷ്യനെ ഇപ്പോൾ ബന്ധിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ബാക്കി സൃഷ്ട പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ മനുഷ്യൻ ഞെരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മളുടെ കണ്ണു ഉറപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കാറുള്ള പോലെ ഒരു ഭീഷണി മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പഴയ രീതിയിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് ആരും നോക്കുന്നില്ല അധികാരപ്പെട്ടവർ നോക്കുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ രീതികളിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് ഇതൊരു നല്ല പ്രവണതയായിരിക